a capital of the ancient Rajarata kingdom. At that time this city was called Vijayarajapura. The name Polinarua comes from the Gopalapabatha area, which was offered to the monks near Rankasweara. It is used from the killing of pollen and becoming Polinarua. The historic Polinarua, an ancient capital of Sri Lanka, was first made the capital by the Chola invaders. It was chosen as his capital by King First Vijayabahu after driving back the Chola invaders around 1070. It is said that Polinaru area was known as Jananatha Mangalam during this short-lived Chola colonial period. King Parakrambahu the Great, who became the king after the first Vijayabahu, is considered to be the most prosperous ruler. Polinarua period of Sri Lanka, the era of Parakrambahu the Great. It is known as the Golden Age of Polinarua Kingdom and during that period King Parakrambahu the Great succeeded in creating economic and agricultural prosperity in the country. King Parakrambahu the Great determined that even a single drop of water falling from the sky should not be used and not sent to the sea and made great progress in the country's irrigation system and made necessary arrangements for the prosperity of the Rajarata area. The huge Parakrama Samudra built by King Parakrambahu the Great is a good representation of his work for the development of the irrigation system. In this era, the country was peaceful and self-sufficient and even rice was sent abroad from the country, it is mentioned in the book. After King Parakrambahu the Great, King Nishanka Mala, who becomes the king of Polinarua kingdom, achieves some success in the government, but other rulers could not able to launch such a good government. The main factor affecting this is the disputes between each other to acquire the throne. Under such a situation, the state was invaded by invader Kalingamaga around 1214 and this invasion led to the complete collapse of the Polinarua kingdom. After that, the Dambadenia kingdom was situated by Sinhalese rulers. Following names were used for Polinarua, Vijayarajapura, Jananathapuram, Pulastipura or the ancient city of Polinarua, Jananatha Mangalam and Thamankadua the rulers of Polinarua era of Sri Lanka. King Vijayabahu I, King Jayabahu I, King Vikramabahu I, King Gajabar II, King Parakramabahu the Great, King Vijayabahu II, King Mahindu VI, King Nishanka Mala, King Virabahu I, King Vikramabahu II, King Vodaraganga Deva, Queen Lilavathi, King Sahasamala, Queen Kalyanavathi, Prince Dharmarasoka, King Anikonga, King Lokeshwara, King Parakrama Pandya, Invader Kalinga Marga. Archaeological Ruins of Polinarua, Vajanta Prasadya, Assembly Hall, Polinarua Watadagaya, Moonstones, Saparama Statue, Nishanka Lata Mandapaya, Atadagaya, Book of Stones, Stone Temple, Tamil Mahasaya, Lotus Pond. Seven story building, Hatadagaya, Lankatha Lake Temple, Rankath Vyaraya, Monk Hospitals, Pearl Necklaces, Kiri Viera, Gal Baharaya, Thribanka Statue, Kamara Pond. Alahana Parivina, Polinarua Shiva Temple. Other constructions of ancient period, Murugal, Moonstones, Koravakbal. Perini Rajarata Rajadani Aganwariki, Ikala Nin Agare Hendingwe Vijay Rajapure Anwin. Pulunarue Yana Namu Peninini Ranku Pihira Asila Bikshum Mahanse Lata Puja Karanalada, Gopala Pabbata, Pradesh. Here Pulun Mara Pulun Naru Bhavata Pakvini Sita Bhavitavi.
ශ්‍රීලංකාවේ ඉපැරණි අගනුවරක් වූ ඓතිහාසික පොළොන්නරුව මිලින්න අගනුවර බවට පත් කරනු ලැබුවේ චෝල ආක්‍රමණිකයන් විසින් එක් දහස් හැත්තෑව දී පමණ චෝල ආක්‍රමණිකයන් පළවා හැරීමෙන් පසු පළමු විජයබාහු රජු විසින් එය ඔහුගේ අගනුවර ලෙස තෝරා ගන්නා ලදි මෙම කෙටිකාලීන චෝල යටත් විජිත සමයේ පොළොන්නරු ප්‍රදේශයේ හැඳින්වූයේ ජනනාත මංගලම් ලෙසින් බව පැවසේ පළමු විජයබාහු රජුගෙන් පසු රජ වූ මහ පරාක්‍රමබාහු රජු වඩා සමුදිමත් පාලකයා ලෙස සැලකි ශ්‍රීලංකාවේ පොළොන්නරු යුගයේ මහ පරාක්‍රමබාහු යුගයේ ඒ පොළොන්නරු රාජධානියේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස හඳුන්වන අතර එම යුගයේදී මහ පරාක්‍රමබාහු රජු මෙරට ආර්ථික හා කෘෂි කාර්මික සමෘද්ධිය ඇති කිරීමට සමත් විය මහ පරාක්‍රමබාහු රජතුමා අහසින් වැටෙන එක දිය බිඳක්වත් ප්‍රයෝජනයට නොගෙන මුහුදට නැවිය යුත්තේ යන අධිෂ්ඨානයෙන් රටේ වාරි පද්ධතිය විශාල දියුණුවක් ඇති කර රජ රට ප්‍රදේශයේ සශ්‍රී කතවේට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කළේ මහ පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් ඉදි කරන ලද දැවැන්ත පරාක්‍රම සමුද්‍රය වාරි පද්ධතිය දියුණුව සඳහා ඔහු කළ මෙහෙය මනාව නිරූපණය කරයි මේ යුගයේ රට සාමකාමීව ස්වයංපෝෂිත වූ අතර රටින් පිටරට සහල් පවා යැව් බව පොතපතේ සඳහන් වේ මහ පරාක්‍රමබාහු රජුගෙන් පසු පොළොන්නරු රාජධානියේ රජු බවට පත්වන නිශ්ශංක මල්ල රජු රජයේ යම් ජයග්‍රහණයක් ලබන නමුත් එවැනි යහපාලන රජයක් දියත් කිරීමට අනෙකුත් පාලකයන්ට නොහැකි විය මෙයට බලපාන ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ සිංහාසනයේ ලබා ගැනීම සඳහා එකිනෙකා අතර ඇතිවන ආරවුල එවැනි තත්වයක් යටතේ එක් දහස් දෙසිය දහ හතරදී පමණ කාලිංග මාග ආක්‍රමණිකයා විසින් රාජ්‍යය ආක්‍රමණය කරන ලද අතර මෙම ආක්‍රමණය පොළොන්නරු රාජධානියේ සම්පූර්ණ බිඳවැටීමට හේතු විය ඉන් පසු දඹ දිනිය රාජධානිය සිංහල පාලකයන් විසින් පිහිටු විය පුළුන්නරුව සඳහා පහත නම් භාවිතා විය විජයරාජ පුල ජනනාතපුරම් කුලස්තිපුර හෝ පුළුන්නරුව පුරාණ නගරය ජනනාත මංගලම් සහ තමන් කඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුන්නරු යුගයේ පාලකයන් පළමු වන විජයබාහු රජු පළමු වන ජයබාහු රජු පළමු වික්‍රමබාහු රජු දෙවන ගජබා රජු මහ පරාක්‍රමබාහු රජු දෙවන විජයබාහු රජු හයවැනි මිහිඳු රජු නිශ්ශංක මල්ල රජු පළමු වීරබාහු රජු දෙවන වික්‍රමබාහු රජු බෝධාගම්බ දේව රජු ලීලාවතී බිසව සහස්සමල්ල රජු කාලයානවති බිසව ධර්මාශෝක කුමාරයා අනිකාංග රජු ලෝකේශ්වර රජු පරාක්‍රම පාණ්ඩ්‍ය රජු ආක්‍රමණික කාලිංග මාග කුලුන්නරුව පුරාවිද්‍යා නටබු වෛජන්ත ප්‍රසාදේ රැස්වීම් ශාලාව කුලුන්නරුව වටදාගේ සඳකඩ පහන රූපාරාම පිළිමේ නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය වටදාගේ ගල්පොත ගල් විහාරය දෙමළ මහා සෑය නෙළුම් පොකුණ සක්මහල් ගොඩනැගිල්ල හැටදගේ ලංකාතිලක විහාරය රන්කුස් විහාරය භික්ෂු රෝහල් මුතුමාල කිරිවෙහෙර ගල් විහාරය ත්‍රිවංක පිළිමේ කුමාර පොකුණ අලහාන පිළිවෙන පොළොන්නරුව ශිව විහාරය පැරණි යුගයේ අනිකු පිළිකිරීම් මුරගල් සඳකඩ පහන කොරවක්ද பண்டைய ராஜரத்தா இராச்சியத்தின் தலைநகரம் அப்போது இந்த நகரம் விஜயராஜபுரம் என்று அழைக்கப்பட்டது பொலன்னருவை என்ற பெயர் ரன்கோத்விகரவிற்கு அருகில் உள்ள பிக்குகளுக்கு வழங்கப்பட்ட கோபாலபப்பத பகுதியிலிருந்து வந்தது பொலோனை கொன்று பொலன்னருவா ஆனதிலிருந்து இது பயன்படுத்தப்படுகிறது இலங்கையின் பண்டைய தலைநகரான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பொலன்னருவை முதலில் சோழ படையெடுப்பாளர்களால் தலைநகராக மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் சோழ படையெடுப்பாளர்களை விரட்டிய பின் முதல் விஜயபாகுவின் தலைநகராக இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது 
இந்த குறுகிய கால சோழர் காலனி ஆட்சி காலத்தில் பொலன்னரு பகுதி ஜனநாத மங்கலம் என்று அழைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது முதல் விஜயபாகுவுக்கு பிறகு மன்னரான பராக்கிரமபாகு மன்னன் மிகவும் வளமான ஆட்சியாளராக கருதப்படுகிறார் இலங்கையின் பொலன்னருவை காலம் மகான் பராக்கிரம பாகுவின் சகாத்தம் இது பொலன்னருவை இராச்சியத்தின் பொற்காலம் என்று அறியப்படுகிறது மற்றும் அந்த காலத்தில் மன்னர் பராக்கிரம பாகு நாட்டில் பொருளாதார மற்றும் விவசாய செழிப்பை உருவாக்குவதை வெற்றி பெற்றார் பராக்கிரம பாகு மன்னன் வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரை கூட பயன்படுத்த கூடாது கடலுக்கு அனுப்ப கூடாது என்று தீர்மானித்து நாட்டின் நீர்ப்பாசன அமைப்பில் பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்து ரஜரத்தை பகுதியின் செழிப்புக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்தார் மன்னன் பராக்கிரம பாகுவால் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான பராக்கிரம சமுத்திரம் நீர்ப்பாசன அமைப்பின் வளர்ச்சிக்காக அவர் ஆற்றிய பணியின் சிறந்த பிரதிநிதித்துவம் ஆகும் இக்காலத்தில் நாடு அமைதியாகவும் தன்னிறைவு பெற்றதாகவும் இருந்ததாகவும் அரிசி கூட நாட்டில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும் அந்நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மன்னன் பராக்கிரம பாகு மன்னனுக்கு பிறகு பொலன்னருவை இராச்சியத்தின் மன்னராக வரும் மன்னர் நிச்சங்கம் அல்ல அரசாங்கத்தில் சில வெற்றிகளை பெறுகிறார் ஆனால் மற்ற ஆட்சியாளர்களால் அத்தகைய நல்ல அரசாங்கத்தை தொடங்க முடியவில்லை இதை பாதிக்கும் முக்கிய காரணி அரியணையை பெறுவதற்கு ஒருவருக்கொருவர் இடையே உள்ள சச்சரவுகள் அத்தகைய சூழ்நிலையில் ஆயிரத்து இருநூற்று பதினான்காம் ஆண்டில் படையெடுப்பாளர் கலிங்கமாகாவால் மாநிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது இந்த படையெடுப்பு பொலந்தருவை இராச்சியத்தின் முழுமையான வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது அதன் பின்னர் தம்பதினிய இராச்சியம் சிங்கள ஆட்சியாளர்களால் அமைந்தது பொலன்னருவைக்கு பின்வரும் பெயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன விஜயராஜபுரா ஜனநாதபுரம் புலஸ்திபுரா அல்லது பொலன்னருவையின் பண்டைய நகரம் ஜனநாத மங்கலம் மற்றும் தமன் கடுவ இலங்கையின் பொலன்னருவையின் ஆட்சியாளர்கள் மன்னர் விஜயபாகு முதல் மன்னர் ஜெயபாகு மன்னர் விக்ரமபாகு முதலாம் அரசர் கஜபா இரண்டாவது மன்னன் பராக்கிரமபாகு மகான் இரண்டாம் விஜயபாகு அரசர் மிகிந்து ஆறாவது மன்னர் நிஷங்க மல்லா மன்னர் வீரபாகு முதல் மன்னர் விக்ரமபாகு இரண்டாவது மன்னர் ஓடகங்கா தேவா ராணி லீலாவதி மன்னர் சஹசமல்லா ராணி கல்யாணவதி இளவரசர் தர்மாசோகல் மன்னர் அனிகாங்கா யோகேஸ்வர மன்னன் பராக்கிரம பாண்டிய மன்னன் படையெடுப்பாளர் கலிங்கமாக பொலன்னருவையின் தொல்பொருள் இடிபாடுகள் வைஜந்த பிரசாத்யா சட்டசபை மண்டபம் பொலன்னருவை வட்டடகேய நிலவுக்கற்கள் தூபாராம சிலை நிஷங்க லதா மண்டபய அதாதகேய கற்களின் புத்தகம் கல்கோவில் தமிழ் மகாசயம் தாமரை குளம் ஏழு மாடி கட்டிடம் ஹட்டதா கேயா லங்காதிலகி கோவில் ரங்கூத் விஹேரையா துறவி மருத்துவமனைகள் முக்த நெக்லஸ்கள் கிரி வெஹேரா கல்விகாரை திருவாங்க சிலை குமார குளம் அழகான பிரிவீனா பொலன்னருவை சிவன் கோவில் பண்டைய காலத்தின் பிற கட்டுமானங்கள் முறைகள் நிலவுக்கற்கள் கோரவக்கள்